በአንዳንድ የህይወት ስኬት ውስጥ ያለ የፍቅር ትልቅነት ልዩ ቦታ አለው የሰው ልጅ አንናኗሩን የሚያሳምረው ከፍቅር በስተጀርባ ካሉ ሚስጥሮች ነው ፍቅር ለሰው ልጅ ወሰኝና አስፈላጊ ትልቁ ሀብታችን ነው ፍቅር ያድናል ፍቅር ይገድላል ፍቅር ያስለቅሳል ፍቅር ያስቃለም ነገር ግን የሰው ዘር የልብ አፍቃሪ ከተገኘ ሁሌ ደስታ ምንጭ ሳቂ ሆናል አንዳንድ የታግሞ የሚያፈቅሩትን ሰው ሁነኛ ለማግኘትና ፍቅረኛ የማናገኝበት ማጋጣሚዎች ደግሞ ይፈጠራሉ ለዛሬም ይሆን ዘንዳ ደግሞ ወንዶች የሴት ፍቅረኛ የሚያጡበትን ስምንት ምክንያቶችን ልንጋራቹ የህይወት ራስ ስለ ኮሮና ብቻ ይሰጠው ያለው ማን ነው ወጣ ያንንም እንጫውት እንጂ በሰለጣነው ዓለም በፍቅር በትዳር በልጆች አስተዳደግና በተለያዩ ማህበራዊ ህይወቶች ዙሪያ ብዙ ጥናቶች የሚሰሩ ሲሆን በዚህም የተካኑ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ለአመታት የአንድ ነገር መንስኤና መፍትሄን በጥልቀት ፈትሻው ማጆሪቲውን የሚያስማማ ጽሁፍ ለንባብ ያቀርባሉ። ባንዳንድ ባህሎች ወንዶች ፍቅረኛቸውን ገና በልጅነቷ ከመግኘታቸውም በላይ የፈለጓትን በመምረጥ የራሳቸው ለማድረግ እንብዛም አይቸከሩ። ባደጉት ሀገራትና ከባህል ተጽዕኖ በተላቀቁት ከተሚዎች አካባቢ ግን ሴትም መኩል መብት ስላላት እሷም በእጅ በማስቀባት ጥበብ ይጠይቃል። ሴቶች ራሳቸው ፍቅረኛ የመምረጥ ደረጃ በደረሱበት ስልጡን ማህበረሰብ ውስጥ ያልተስማማቸውን ተተው ሌላ የመያዝ ልምዱም ስላለ አንድ ወንድ ከእጁ የገባች ሴት ወይም በፍቅር ሂደት ውስጥ ሳሉ የፈለጋት ሴት በሚሰራቸው ስህተቶች አፈንግጣ ከወጥ መዱ እንዳታመልጣው ባለሙያዎቹ ስምንት ነጥቦችን ለወንዶች ይመክራሉ። አንድ ወንድ የሴቷን ልብ አሸንፎ የራሱ ለማድረግ የሴቶችን ሁለን ተናው የጋራ ፍላጎት ማድመጥና ጫዋታውን በጠነቃቂ መጫወት እንዳለበት የሚመክሩት የስነ ልቦና ሊቆች ወንዶች ፍቅረኛ የሚያጡበት ውስጥ እነዚህ ስምንት ምክንያቶችን ያስቀምጣሉና እስኪ ወንዶች ራሳቸውን ተመልክቱበት የመጀመሪያው አይን አፋርነትን ማስወገድ ነው ለማሆኑ ፍቅረኛ እንድትሆን መረብህን የጣልክባት ሴት በርግጥም ወዳሃታል ከሆነ በጣም ጥሩ ታዲያ ለፍቅር የምታስባትን ሴት ሁሉ ነገሯን መውደድ ብቻዋን ዋጋ የለው አለባበሷን ማድነቀ የተለየ አለባበሷ ላይ ማተኮር ለሷ ትኩረት እንዳልሰጣት የሚያሳይ ነው የልቀስ አብርሃት በመትሆን ጊዜ በጨዋታ መhall ማቀርቀርና ወደ ሌላ አቅጣጫ ማተኮር የፍቅር ግንኙነት ለያደፈርስ እንደሚችል ለታጠን ይገባል ፍቅረኛ እንድትሆን የምታሰባትን ሴት አይን አይኗን ያየ ማውራት አለበት ምን ጊዜ ማአይን አይን ማየት ልዩ ፍቅርንና ግንኙነትን ይጣብቃል ወደደም ጠላ አይን አፋር ወንድም ሴቶችን ለፍቅርም አይመርጡትም አበላለም ማሳመር ወንዶች እርስ በርስ ሲገናኙና በጋራ ማዕድ ላይ ሲቀርቡ አመጋጋባቸው ስርዓት የለሽ መሆኑ የተለመደ ነው ተሻምቶ መብላት በወንዶች ዓለም እንደ ወንድነት መለኪያ ቢታየው ይሄን ለማድ ግን ተሸክመ ወደ አፈቀር ካሴት እንዳትሄድ በሴቷ ፊት አበላለህም ማሳመር ይኖር ባህል እየተስገበገብከና እየተቀለል ከመጉረስ በሴቷ ዘንድ ጥሩ ግመት አይሰጠም ይሄ ሳይበቃ ባፈ ውስጥ ምግብ ይያለ ወሬ ማውራት የለብህም ይሄ አሳፋሪ ነው ማሳፈር ብቻ ሳይሆን ይሄን ስግብግብነትና ዝርክርክነት የታዘበችው ሴት ከዚያ ቀን በኋላ አይንህ ማየት ላትፈልግ ትችላለች ስለዚህ ወንዶች እንደዚህ አይነት ለምድ መተው ይኖርባቸዋል ተኩራተ ምግቡ ላይ ሳይሆን እሷ ላይ እንደሆነ አድርገ በጫዋነት ብላ ስለራስ ማውራት ወንዶች ሴቷን በቃላት ጋጋታና በጉራ የሚያበረክኩ ስለሚመስላቸው ሳቋረጡ በቶክ ይተራታራሉ። ወራቸው የበለጠ የሚያናድደው በእኔነት ላይ ያጠነጠነና የራስ ጀብደን የሚሰብክ ሲሆን እነዚህ ወንዶች ጠንካራ ሁሉን የሚችሉ ሀብት ያላቸው ወዘተ እንደሆኑ አድርገው ማውራትን ይወዳሉ። ሴቶቹ ደግሞ በዚያ የጨዋታ ከሄድ ታርጌት ውስጥ የሚገቡ አይደሉም። በተለይ በመጀመሪያ የፍቅርና የግንኙነት ቀን ስለራሱ ብቻ የሚተረተር ወንድ አይመቻቸው ይልቅ አስቀድመው ስለዚህ ወንድ የነበራቸው ግምት ይለወጣል እኔ የሚያብዛው ወንድ ራስ ወዳት እንደሆነ ሴቶች ያስባሉ ስለዚህ ከከጀልካ ሴት ጋር የሰመረ የፍቅር ግንኙነት እንዲኖር ከፈለክ በተለይ የመጀመሪያው ቀን አደብ ይኖርህ ረጅሙን ሰዓት በማድመጥ ቆይ በዚያ ለሴቶች የሚያደምጣቸውን እንጂ ከአንድ በት እየነጠቀ በወሬ የሚፈካከራቸውን አይወዱ 
አድናቆትን መለቀስ ሴቶች የሚዋቡትና የሚዘንጡት ለራሳቸው ብለው አይደለም አምራውና ጀልላው ሲመጡ ያ አድናቆት መላሽን ይሻሉ ረጅም ሰዓት መስታወት ፊት ተጎልተውና በመኳኳል ሰዓታቸውን እንከታርገው የሚበሉት እኮ የሚሄዱበት ቦታ አድናቆት ሸምተው ለመመለስ ነው ይሄንን ልብ ብላካጤን ከመጀመሪያ ጊዜ የሚያገኙትን ወንድ በተለየ አለባበሳቸው ዓለም በሁሉ ነገራቸው የተለየ እይታ እንዲያድርባቸው ይፈልቃሉ በተቻላቸው መጠን አለኝ የሚሉትንና ሶፊት ያቀርበኛል ብለው የሚያምኑትን ልብሶቻቸውንና ጌጣጌጦቻቸውን ለመጀመሪያ ቀን የፍቅር ቃጣሮ መጣቀምን ይመርጣሉ። ሆኖም ግን የሁሉ ጥረታቸው የሚበረታታና የሚደነቅ ወንድ የመሰለ ለነሱ ይላል። አንዳንድ ወንዶች ከንቀስ ሳይሆን ከውቀት ማነስ አለም በተፈጥሯቸው ለምንም ነገር ካለመገረም የተነሳ ተውበሻል አምሮብሻል የሚሉ ቃላትን ከልሳናቸው ላይፈልቁ ይችላሉ። አንዳንድ ወንዶች ደግሞ በውስጣቸው ቢያደንቁም በአፋቸው አውጥተው ለመናገር አይደፍሩ። ግን ወንዶች ሊረዱት በሚገባው ጉዳይም በመጀመሪያ ቀን የፍቅር ግንኙነት እንዲጻናላቸው አድናቆት ከፍተኛ ድርሻለው። አድናቆት ማለት ለሴቶች የልፋታቸውን ዋጋ የመክፈል ያህል ነው። ስለሌላ ሴት ማውራት የመጀመሪያ ቀን ግንኙነት በርግጥ የሚወሩ ራስዎች ትንሽ ጣበብ ሊሉ ይችላሉ። ገና የተወወቀ ምዕራፍ ነውና በሰፊው ለማውጋት የተጻፈ የጋራ ታሪክ የላችሁ። ስለዚህ በግል ጉዳዮች እና አንዳንድ ውጫዊ በሆኑ ነገሮች ዙሪያ ወግል ተወጉት ይችላል ይሆናል። ታዲያ ምን አልባት በዚህ የመጀመሪያ ዕለት ጨዋታ ለማምጣትም ሆነ በሌላ ምክንያት ወንዶች ማድረግ የሌለባችሁ ስለሌላ ሴት ማውራት ነው። የሕጭን ሴት በጋራ የምታውቃት እንኳን ብትሆን በጨራሽ ስሟን እኔ ማንነቷን አንስታችሁ አትዘላብዱ። ሰላሌላ ሴት ማውራት ለሴቶች የሚሰጠው ትርጉም የተለየ መሆኑን ወንዶቹ ለተጋነዘቡ ይከባል። ልባቸው ስስና በጥርጣሬ በተሞላው የሴቶች ዓለም እሷን አስቀምጣችሁ ስለሌላ ሴት ስትቀዱ ወዲያውኑ እንዳልተፈለጉና ከሌሎች ጋር ውድድር ውስጥ የገቡ ይመስላቸዋል። አንዳንድ ሞኝ ወንዶች ደግሞ ተፈላጊ ነኝ ብለው ራሳቸውን ለመቆለልና የመፈቀር ታሪካቸውን ከፍ ያደረጉ መስሏቸው ስለማያውቋቸው ሴቶች ሲያወሩ በእጃቸው ያላቸውንና አጠገባቸው የተቀመጠችውን እያጧት እንደሆነ ይዘነጉታል። በተለይ በዘላቂነት የፈለጓ ሴት ፊት ስለ ሴት ማውራቱ ሂጂ እንደማለት ይቆጠራልና ስለ ህታቹ እንኳን ባታወሩ ይመረጣል። ለአለባበስ ጥንቃቄ ማድረግ አብዛኞቹ ወንዶች ባለባበሳቸው ተጽኖ እንደሚፈጥሩና ሴቶች እንደሚማርኩ አያውቁ። ሴቶች በትዳራ ለም እንኳን ጆልላቸው ስትወጡ አንገታቸውን በቅ አድርገው ካይናቸው እስከትሰወሩ ይመለከታሉ። ዘንጣቸው ባይዋቸው ቁጥር ፊታቸው ሲበራና ውስጣቸው ባስ ሲሞላ የሚታየው የነሱ ስለሆነ ነው። ሴቶች የኔ በሚሉት ነገር መታየትና መደነቅን ይወዳሉ። ዝነኛው እንደ የሚጣብሱት እኮ እሱ ሲታይ አብረው ስለሚታዩ ነው። እና ወንዶች ባላቸው የግድልሽ ነፃባይ ላይ ተመርኩዘው ባለባበስ መዝረክረክ የለባቸው። ሸሚዙ የተጨማደደ ጫማው በአቧራ የተሸፈነ ጃኬቱ የተቀደደ ወዘተ ወንድን ሴቶች እንኳን ለፍቅር ቁርኝት ይቀርና ለመደበኛ ጓደኝነትም አይመርጡትም። ሴቶች ፍቅረኛቸው እንዲሆን የሚፈልጉት ወንድ በአለባበሱ ጥንቆቀና ራሱን በነፃህና የሚጣብቅ እንዲሆን ይሻሉ። እናንተ ወንዶችም የመጀመሪያ ቀን አለባበሳችሁን ሽክ አድርጋችሁ በመሄድ ያብሮነት ችካላችሁን በአስተማማኝ መትከል አለባችሁ። ይሄ ሲባል ከመጀመሪያው ቀን በኋላ ደክረቶ መሄድ አይደለም። ሁሌም ለአለባበሳችሁና ለነፃህናችሁ ጥንቆ ቆኑ። ሴቶች ፍቅረኛ ይብለው የተቀበሉትን ወንድ ለጓደኞቻቸውና በዙሪያቸው ላለ ሰው ሲያስተዋውቁ የማያፍሩበትና የሚኮሩበት እንዲሆን ይፈልጋሉ። ታዲያ ወግ ያለው ወንዳው እንዳለባበስ እንጂ ከመጠን ያለፈ ሽቅርቀርነት አይስባቸው። የሚያውድ ሽቶ ተለቅለቆና ከልክ በዘለለ መልኩ የሚሽቀረቀር ወንድ የሚፎካከራቸው እንጂ የሚስባቸው አይመስላቸው። ሴቶች ንጹህ የሆነ ቀለል ያለና ለሰውነት የሚስማማ መካከለኛ አለባበስ ያለው ወንድን ይመርጣሉ። ትግስተኛ መሆን ሴት ያላከው ሞት አይፈራም የምትል የቆየች ቢሄል አለች። ወንዶች በርግጥ ሴት ልጅ አብራቸው ካለች ኃያልነታቸው በተገኘው አጋጣሚ ማሳየት ይወዳሉ። 
ይሄን የሚያደርጉት ግን ፈልገውት ብቻ ሳይሆን በተፈጥሮ ወንዳዊ ባህሪያቸው ስለሚያስገድዳቸውና ሴቶች ኃይለኛ ወንድን ይወዳሉ የሚል ያአመልካከትና ያስተሳሰብ ሰለባ የሆኑት ወንዶች ከርሷ ጋር ሲሆኑ በሚፈጠሩ ታራ ገጭቶች ወይም ከታክሲ ወያላ ዓለም ተቆሳጣረብሽ ከሚሉት የሆቴል ዌተር ጋር ሳይቀር ይዋጣልን አይነት ቃራርቶ ያሳያሉ። ይሄ ግን ሴቶች ከጀግንነት መለኪያ አስቀምጠው ያደንቁናል ወይም ፍቅራቸውን ያጠነክራል የሚሉ ወንዶች እንዳሉ ደርሰንበታል። ሴቶች ኃይለኛ የመሆን ቃራርቶአቸውን በፍጹም አይፈልጉትም። ከቅርብ አመታት በፊት በተደረጉ ጣናቶች ድብድብና ጸብ ያለሽ በዳቦ የሚያበዙ ወንዶችን ሴቶች እንደማይመርጡ ተረጋግጧል። የልቅ በተቃራኒ ነገሮች በትግስትና በመንጋገር የሚፈታ ወንዶች በህይወታቸው ብልህ የሆኑት ሴቶች ለአብሮነትና ለፍቅር ጉዞ ተጣማጃቸውን ማድረግን ይመርጣሉ። በተለይ ለኑሮ የሚመርጡት ወንድ ተእግስተኛ መሆኑ የሚደገፍ ነውና የስጋቱን ቻን ሳይሆን ያአይምሮ ብስለተህን አሳያት። የመጨረሻውና ስምንተኛው ተጫዋች መሆን ነው። ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ ወግ የሚያጠብቁና በነገሮች ላይ ሥር የሰደደ አክራሪ ጸባ ያለው ወንድ ምቾት አይሰጣትም። ህይወት በራሱ አይተሸከመችው የማይቋረጥ ጫና ሳይንስ ሌላ ጭንቀትና ውጥረት የሚከመረባት ወንድ የፍቅር አጋሯ እንዲሆን አደሻም። በሁኔታዎች አስቀዳጅነት እንኳን ከዚህ መሰሉ ወንድ ጋር ብትቆራኝ ለመኖር ወይም ችግሯን ለማለፍ ብላንጂ ኡነተኛ ፍቅር ለዚህ አይነቱ ወንድ ኖሯት አይደለም። ሴት ልጅ ከሰው የሚግባባ የነጻነት ስሜት የሚሰጣት በአንድ ጉዳይ ላይ ሙጭጭ የማይል ከሁሉም ተጫዋች ወንድ በልቧ ላይ ዩዙፋን ሰጣለች ሴቶች ጨዋታ ውዳድ ናቸው ስለ ኮሮና ስካፊነት የተነተነ ውስጣ ስር ፍርሃት ከመይዘራባት ይልቅ በኮሮና ዙሪያ የተፈጠሩ ወቅታዊ ቀልዶችን የነገረ የሚያስቃተን ወንድ ሙጭጭ ማለትን ታዘወትራለች ይሄ ከወቅታዊ ጉዳይ አንጻር ለንጽጽር ያከረፍኩት እንጂ ሴት ልጅ በመንም ጉዳይ በችግሩ ላይ ከመቆዘም ይልቅ ከችግሩ ጀርባ ፈታ የሚያደርጋትን ጨዋታን ትሻለች። በአጠቃላይ ሴት ልጅ የህፃን ባህሪ ስላላት ጨዋታና ሳቀን ተወዳለች። እናም የሚያጫውታቸውና የሚያስናናቸው ወንድ መለየትን አይፈልጉም። ቁም ነገር የህይወት አም መሆኑን ከወንዶች በላይ በሚያውቁት የሴቶች ዓለም ቁም ነገሩ የሚቀርብበት መንገድ ለስለስ እንዲልም ይፈልቃሉ። አራጅምና ደረቅ ወግ ሲበዛ የሚገላቸው ይመስላቸዋል በየመሃሉ የሰማችሁትንና የፈጠራችሁትን ቀልድ ሲነግሯቸው ልጥፍ ብለው ይስቃሉ ደሞ የትኛውም ቀልድ በፍጥነት ይገባቸዋል ዛሬ ስቀው ከናንተ ከመለያታቸው ብቻ ሳይሆን ነገ ደግሞ በምን ያስቀኝ ይሆን እስኪያገኛችሁ ድረስ ድጋሚስ ከመትገናኙ ድረስ በናፍቆት ይጣብቃችኋል ይሄ ደግሞ በፍቅር በየለቱ እንዲያብብ ማድረጊያው መንገድ ነው የመጀመሪያው ዕለት ወንዶች ይሄንን እንደል ተጠቀሙበት ተጫዋች ወንዶች ከብዙ ሰዎች ጋር የመግባባት አጋጣሚው ስላላቸው ፍቅረኛ ለማግኘት አይቸገሩ ታዲያ ቁም ነገርን በቀልድ ያዋዛችሁ እንጂ እንደነፍልፍሉ ሙሉ ኢንተርቪው ኩመካ ካል ሆነ ብላችሁ በኩባያና በብርጭቆ ጥምር ለትፎገሩ አትሞክሩ እሱም ለቀልድ ብቻ እንድትፈልጉ እና የፍቅር ጨዋታ የማታውቁ አድርጎ ነጥብ ሊያስጠላችሁ ይችላል ስለዚህ ሴት ልጅን ውሃ በመቋረጥ በቀልድና ወዝ ባለው ጨዋታ መቅረብ ፍቅረኛ ለማግኘት አሪፉ መንገድ ነው ቀልድ የሚችሉ እና የሚያዝወትሩ ወንዶች የፍቅር ጥያቄያቸው ተቀባይነት ባያገኝም እንኳን ቀልድ አስመስለው ያልፉታል እንጂ ትዝብት ላይ አይወድቁም